ശില്പ സാർട്ടാൻ ഫുഡ് വേൾഡിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വളരെ സിമ്പിളായ ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റുമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പ്രഭാത ഭക്ഷണമാണത് നിങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇടിയപ്പവും ഒപ്പം വളരെ സിമ്പിളും ടേസ്റ്റിയുമായ ഒരു സ്റ്റൂവുമാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുകയും ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു ആദ്യമായി ഇടിയപ്പം എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു പാത്രത്തിൽ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളമെടുത്ത് അതിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണയും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും ചേർത്ത് തിളപ്പിക്കുക വെള്ളം തിളയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു കപ്പ് അപ്പമാവ് ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കട്ട പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നല്ല മയത്തിൽ നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പരുവത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് മാറിയിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ സൈഡിലെയും മാവ് യോജിപ്പിച്ച് ഇതേപോലെ കുഴച്ച് നല്ല മയപ്പെടുത്തി മാവ് മാറ്റേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നോക്കുക നല്ല സോഫ്റ്റാണ് നമ്മുടെ മാവ് ഇതേപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി നമുക്ക് സേവനാരിയിലേക്ക് ഇടാം സേവനാരിയിൽ ഇടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതിൻ്റെ സൈഡുകളിൽ അല്പം എണ്ണ തൂക്കി കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ ഇടിയപ്പം പീച്ചുമ്പോൾ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ വരുന്നതായിരിക്കും രണ്ട് തട്ടും വേവിക്കാൻ പാകത്തിന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അപ്പച്ചെമ്പിൽ വെച്ച് വേവിക്കാവുന്നതാണ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വെന്ത് കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇടിയപ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഒരു സെർവിംഗ് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റൂ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരിഞ്ച് വലുപ്പത്തിലുള്ള രണ്ട് കഷ്ണം കറുവപ്പട്ട മൂന്ന് ഏലയ്ക്ക മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു ഒപ്പം ഒരു ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും ചേർത്തിളക്കുക ഇഞ്ചിയുടെയും ഗാർലിക്കിൻ്റെയും പച്ചമണം മാറുമ്പോൾ ഒരു കപ്പ് സ്ലൈസ്ഡ് ഒനിയൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഞങ്ങൾ രണ്ട് ചെറിയ സവാളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക സവാള പെട്ടെന്ന് വാടിക്കെട്ടാൻ നമുക്ക് അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഞങ്ങളിവിടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് എരിക്കനുസരിച്ച് പച്ചമുളക് കൂടുതൽ ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഒരു തണ്ട് കരിയാപ്പല ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കുക സവാളയൊക്കെ വാടി വരുന്നുണ്ട് സവാള ഒന്ന് വാടി ഒരു ഇളം ബ്രൗൺ നിറമാവുമ്പോൾ നമുക്ക് പച്ചക്കറികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ആദ്യമായി അരക്കപ്പ് ക്യാരറ്റ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി ഇളക്കിയതിന് ശേഷം അരക്കപ്പ് ബീൻസും അരക്കപ്പ് ഗ്രീൻ പീസും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് മൂന്നിൻ്റെയും പച്ചമണം മാറി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഗരം മസാല ഉള്ളിയും പച്ചക്കറികളും യോജിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ചേർത്ത് ഇളക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊട്ടറ്റോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് പച്ചക്കറികളൊക്കെ വാടിയതിന് ശേഷം പൊട്ടറ്റോ ചേർക്കുന്നത് എന്ന് നാം പച്ച ഗ്രീൻ പീസ് സ്റ്റൂവിന് ചേർക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും തേങ്ങാപ്പാലും കവർ ചെയ്ത് ഗ്രീൻ പീസിൻ്റെ പച്ച രുചി നിൽക്കാറുണ്ട് അതൊന്ന് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവസാനമായി നാം ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ചേർക്കുന്നത് നമ്മളുടെ വെജിറ്റബിൾ ഇനി അടച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് വേവിക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നാം മൂടി തുറക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ പച്ചക്കറികളൊക്കെ കുക്കായി ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം 
നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ആദ്യമായി രണ്ടാം പാൽ ചേർക്കുക അരക്കപ്പ് രണ്ടാം പാൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഈ ഇളം പാലിൽ കിടന്ന് നമ്മളുടെ പച്ചക്കറികൾ വേവട്ടെ ഇനി നമുക്ക് ഒന്നാം പാൽ ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഒന്നാം പാലും അരക്കപ്പാണ് ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒപ്പം അല്പം വെളിച്ചെണ്ണയോടെ തൂകി നമ്മുടെ സ്റ്റൂ വാങ്ങാവുന്നതാണ് വളരെ എളുപ്പം തയ്യാറാക്കാവുന്നതും എന്നാൽ രുചികരവുമായ സ്റ്റൂ ഇവിടെ റെഡിയാണ് നമുക്കിത് ഒരു സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ കണ്ടതിന് നന്ദി സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണോട് ചേർന്നുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളിടുന്ന വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നി